let's see a practical problem it's a barber group is a large public company that operates a single geographical, geographical uh, market ek hi market mein kaam kar rahe the directors have identified three distinguished business segment teen distinct segments hain food processing paint manufacturing and retailing of motor vehicle see they are all different products but since the company is one so they decided that these are our three segments the following information is available regarding the operation for the year 31st march 2020 segment sales revenue of the group maybe they are group se murad yahan ye hai ki ye jo companies hain teen hai basically ek food processing kar rahi hai ek paint plant hai hai aur dusri jo hai तीसरी जो है वो मोटर व्हीकल की सेल करती है रिटेलिंग करती है नाउ इंक्लूड्स रेवेन्यू इंक्लूड्स इंटर सेल्स सेल्स ऑफ 25 मिलियन एंड टोटल इज 825 मिलियन मेड अप ऑफ 270 मिलियन फॉर फूड 3150 मिलियन फॉर पेंट एंड द रिमेनिंग फॉर रिटेलिंग सो वी नीड टू पुट सेपरेटली टोटल से फूड paint and uh, motor vehicle and total that's how we have to go so turnover is given and we have separated them then we have uh, manufactured uh, uh, 315000 million processing and uh, paint manufacturing and the remaining for the motor vehicle retailing the motor vehicle division sold car at a gross profit of 20 to other two divisions here inter company you know inter inter uh, segments now you see there are 25 million ki jo sales hai unhone inter com inter group pe ki hai ya inter companies ki hai to us pe unhone profit banaya 20% consolidated ya groups mein ek concept hai jisko hum kehte hain ki group is a single entity although ke motor walon ne paise beche hain aur us pe profit banaya hai लेकिन ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉफिट नहीं बनता इसलिए हमें अपने प्रॉफिट को उससे एडजस्ट करना पड़ता है यानी उस जो प्रॉफिट विद इन द ग्रुप है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है आगे देखें द सेगमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट एसोसिएटेड कंपनीज इनकम इज वन अगेन ग्रुप की बात कर रहा है वन लेकिन इसमें बिफोर एसोसिएटेड कंपनी अगर आपकी कोई एसोसिएटेड कंपनी भी है तो उसका प्रॉफिट इसमें शामिल नहीं है और उस केस में क्या होता है कि फिर उसको हमें सेपरेट दिखाना पड़ता है कि एसोसिएटेड कंपनी से हमें इतना प्रॉफिट बन रहा है फूड प्रोसेसिंग प्रॉफिट इज 70 मिलियन एंड पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट इज 65 सो डेफिनेटली जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी टोटल में से आपकी रिटेलिंग की है दैपकेंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड फिफ्टी मिलियन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एवर which cannot be apportioned on a seasonal basis so ye usne clear bata diya ki ye apportion nahi kiya gaya to isko likhna padega ki ye unallocated expense bhi hai lekin wo total profit se minus hoga yaad rakhiye rupees uh, which cannot be apportioned on reasonable basis nor 3 million interest received and 12 million in fixed cost or uh, finance cost ab dekhe एक तरफ आपने लोन ले रखा हुआ है उस पर आपको लोन इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और एक तरफ आपको कुछ प्रॉफिट भी मिल रहा है कुछ डिपॉजिट्स रखा हुआ है तो ये भी आप एलोकेट नहीं कर सकते सेगमेंट टू सेगमेंट उसको आप अलग से ही मेंशन करेंगे द रुकूब शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ इट इक्विटी अकाउंटेड एसोसिएटेड कंपनी सी बिलो इज थर्टी मिलियन यानी ये थर्टी मिलियन जो है ये एसोसिएट कंपनी से प्रॉफिट आया है इसको भी हमें शो करना पड़ेगा लेकिन ये सेगमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा याद रखें सेगमेंट में नहीं आएगा द ग्रुप टोटल एसेट्स आर ऑल्सो गिवन एट मिलियन एट एट नाइन्टी मिलियन एंड देज आर एट्रीब्यूटेबल अगेन टू फिफ्टी मिलियन टू फूड टू सेवेंटी मिलियन टू पेंट एंड द रिमेनिंग टू मिलियन टू द मोटर व्हीकल रिटेलिंग आर वन फोर्टी मिलियन कैरिंग वैल्यू ऑफ एसोसिएटेड कंपनी इन्वेस्टमेंट सो ये इन्वेस्टमेंट्स की हुई है वो अलग से मेंशन करना पड़ेगा दी एसोसिएट ऑपरेट एंटायरली विद इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 
and the remainder of the total assets is long term investment in the corporate bonds ye dekhe corporate bond mein bhi investment ki to wahan se aapko jo profit aa raha hai wo bhi aapke other income mein aayega the group total liabilities are 120 million they are attributable to 50 million to food processing and 40 million to paint and 25 million to the motor vehicle kyunki requirement hai ke jahan aap apne revenues income expense dikha rahe hain segment ke sath sath aapko batana padega ke hamare in segments mein assets ki kitni investment hai aur hum un assets ke against hamari liabilities kitna hai so let's see how to work out the solution food paint and motor vehicle these figures are in millions all of them total sales are 270 315 240 and 825 uski breakdown isme inter segment sales jo hai wo 25 million hai motor ne bechi hai ab kitni kisne li hai wo nahi jana humne ab motor mein se minus kar de aur total mein se bhi minus kar de acha kuch companies jo hai wo kyunki bahut zyada inter company sales ho rahi hoti hai inter segment sales ho rahi hai to wo usko bhi shamil kar lete hain wo bhi koi galat nahi ho jata shamil kar lete lekin kyunki isme profit ka element involved hai तो हमें वो जो प्रॉफिट है इसमें यानी 20 परसेंट प्रॉफिट है इसका तो कितना बनेगा 25 का 20 परसेंट पाँच तो ये जो पाँच प्रॉफिट है ये आपको सेगमेंट प्रॉफिट के जो प्रॉफिट निकलेगा आप नीचे देखें ना थर्ड पार्टी इसको जो सेल्स की और उसमें प्रॉफिट जो आ रहा है 187 उसमें से हमने पाँच माइनस करके लिखा है और वो पाँच माइनस किया हमने इसके मोटर व्हीकल के अकाउंट से कॉमन कॉस्ट जो हम एलोकेट नहीं कर पाए इंटरेस्ट वो बारह जो आपने पे किया और तीन जो आपने रिसीव किया आप चाहें तो इसको अलग भी लिख सकते हैं एक्सपेंस को अलग कर दें और इनकम को अलग कर दें ग्रुप शेयर ऑफ एसोसिएटेड कंपनी वो आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा ग्रुप प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट एसेट अब देखिए टैक्स की एलोकेशन इसलिए नहीं की हुई है ग्रुप में तो अगर टैक्स की हो तो वो टैक्स भी दिखाना पड़ेगा नेट एसेट्स अगेन उसकी वेरीफिकेशन दी हुई है क्वेश्चन में तो वो आगे और इसके बाद अनलोकेटेड कॉस्ट भी है एक उसने बताई है थर्टी मिलियन की और ग्रुप शेयर ऑफ एसोसिएट्स वन फोर्टी ये भी अलग से उसने मेंशन किया हुआ है ये नोट करें इसमें पॉइंट कि ऊपर जो है वो प्रॉफिट का शेयर है ये जो है ना उसमें इन्वेस्टमेंट जो किया है ना अपने एसोसिएटेड कंपनी ये वो है वन फोर्टी मिलियन की अच्छा टोटल एसेट्स आपके आ जाते हैं अच्छा अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाती बेसिकली हम ये भी देखना चाहते हैं कि हर सेगमेंट पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो क्या बनती है हमारा रिटर्न क्या आ रहा है तो ये हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन हम जब रेशियो एनालिसिस करेंगे तो उस वक्त हम कंपैरिजन करेंगे थैंक यू वेरी मच